E Glauber, é outro detalhe muito louco que eu falo com a esquerda e a esquerda não acredita. Muita gente fala para mim assim, Pimentel, o desemprego aumenta a violência. Glauber, você nasceu em São Gonçalo, você teve 10, 15 colegas que já estiveram desempregados ao longo da sua vida, porque o Brasil não tem tanta oferta de emprego formal e tal, aí o colega vai para uma viração. Eu não nasci em São Gonçalo, São Gonçalo é um município mais pobre que o Rio de Janeiro, eu nasci é, no subúrbio do Rio, meu pai é militar, mas você já teve algum amigo teu desempregado, que por estar desempregado virou criminoso? Não. Já teve, Miquel? Não. Nós já tivemos, eu já tive amigos que na transição de 16 para 17 anos partiram para o crime, inclusive em bairros de Zona Sul, tá? Foram praticar assaltos, roubo de carro, foram presos ou mortos. Isso eu já tive, quase todos os brasileiros já tiveram. Mas em função de estar desempregado, alguém migrar para o crime, a gente não tem essa informação. Aí você pega os dados eh, de cidades que tiveram um desemprego em alta, como Volta Redonda, na década de 90, você tinha um aumento do desemprego e queda da violência. Como assim? Redução da atividade econômica, é, um número menor de pessoas circulando nas ruas, menos moto zero na rua, menos carro zero na rua, menos celular, menos cordão de ouro, os bares fechando à noite. Né? E alguém pesquisou isso, sim, o IPEA pesquisou isso, tentando achar alguma conexão de desemprego com violência. E não achava números bem estabelecidos que pudessem comprovar isso. É, então, camarada, o que provoca violência de fato não é desemprego. Ah, então é desigualdade social. Pode ser. Então vamos para o bairro mais desigual do Rio de Janeiro, Miquelias. Eu acho que é São Conrado. Nós temos apartamentos ali de 10 milhões de reais. Aí logo atrás nós temos a Rocinha, onde você tem tuberculose. Tuberculose é um indicador de DH de África subsaariana. Você bota a mão nas paredes da Rocinha, você já viu isso? As paredes são sempre úmidas, porque o sol não bate. Aí você vê assim, pô, São Corrado deve ter assalto pra cacete, né? Não tem assalto. Não tem assalto. O bairro mais desigual do Rio de Janeiro não tem assalto. Aí você vai para um bairro onde todo mundo é pobre. Você vai ali para a região da Leopoldina, próximo às favelas da Maré. Assalto pra cacete. Pô, roubo de rua lá em cima. No bairro onde, você, onde todo mundo é pobre, tem assalto. No bairro onde você tem desigualdade social, não tem assalto. Então, para de falar que a desigualdade social, por si só, provoca violência. Para de falar que o desemprego, por si só, provoca violência. Eu vou te explicar o que aconteceu. A Rocinha, certamente, existe uma, um mecanismo disciplinar do tráfico, que o tráfico diz, se roubar aqui, você morre. Não é isso? Fato. Fato, né? Então, não tem assalto, nasceu um Conrado. É, na região do subúrbio da Leopoldina, facções rivais, pessoas circulando hoje nas ruas. O, o padrão de consumo do Brasil hoje não é cordão de ouro. Ninguém mais anda de cordão de ouro. Ninguém anda com um relógio caro. Todo mundo hoje usa uma ferramenta chamada telefone celular. O mais barato custa R$ 1.500. O mais caro custa R$ 14 mil, 11 mil, sei lá. Deve ser o iPhone 14, deve ser alguma porra assim. Mas hoje 90% do roubo de rua do Brasil... É celular. Então, os brasileiros são assassinados hoje porque estavam usando celulares nas ruas. E o celular é indispensável para qualquer pessoa. Para a dona de casa, para a copeira, para a faxineira, para o vigilante, para o colega que trabalha com obras. Todo mundo tem que ter seu celular. Então, você vai ver cenas aí, eu posso mandar também, viu, Glauber? Da, das copeiras indo trabalhar quatro da manhã num ponto de ônibus na Pavuna encosta uma Hilux, desce os bandidos armados com AK-47 e roubam celulares de velhinhas pobres indo trabalhar de manhã. Então não tem nada a ver com desigualdade social. E, inclusive, né? aí, nesse, nesse fato você percebe o seguinte. O cara está usando uma arma que custa 40 mil para roubar um celular de mil roubar reais. Um celular, um celular de mil reais. É. E assim, cara, é um celular de mil reais. Quando eles roubam assim, eventualmente são uma Hilux, mas a maioria dos carros roubados são carros populares. Uhum. As motos são motos de baixo valor. Sim. Nada que um cara trabalhando, às vezes com um pouquinho mais do que um salário se mínimo... Ele vendesse ele não... buzio, se ele vendesse o buzio, ele se compra Se ele vendesse o buzio, celulares. ele comprava 40 celulares. E assim, é, ele conseguiria, trabalhando, Sim. comprar um celular daquele, porque ele está roubando de uma diarista. É. Ele conseguiria co comprar uma moto que ele está roubando de um entregador de iFood, cara. Sim. Então assim... 
ele não tá naquela porque, pô, eu não tenho oportunidade, porque é aquele mal. cara tem mais do que eu, porque a família dele, aquela, toda, toda aquela história de, uhum. de guerra de classes, uhum. não fecha, porque ele literalmente tá roubando um igual. Ele tá roubando um cara que não tem, um cara que é pobre. Que, Exatamente isso. Se, se fosse assim, é, uhum. guerra de classes, o cara roubaria Porsche. Sim. BMW. Só isso que o cara o, ia roubar. O, o Glauber, quando a DAS do Rio de Janeiro... A DAS, em duas ocasiões, ela, ela zerou os sequestros do Rio de Janeiro. Em duas ocasiões. É, nós devemos... O Brasil deve muito a DAS, viu? O Rio de Janeiro deve muito a DAS. Esses policiais civis aí que... Os ricos devem muito a DAS, principalmente, né? Sim. Porque quem ela é sequestrado... É, mas depois caiu para pobre também, né? Virou o sequestro relâmpago, né? Hoje em dia tem a modalidade que o Derrite me orientou semana passada, a modalidade do encontro, que você conhece uma menina lá no Kinder, sei lá o quê, que, Kinder. Que, Kinder, né? não sei o nome dessa porra, viu que vergonha, <risos> não puser essa merda. Melhor sim, casado, casado. Bom, melhor porra. sim. E, e aí ele me contou que são dois casos por dia, cara. O cara marca o um encontro amoroso, chega lá no local, já tem uma vagabundagem pra agarrar o cara, e ele vai pro cativeiro e começa a ter que fazer os piques, né? E ele tá tentando é, um, um remédio jurídico, né? Pra que a empresa seja obrigada a informar a localização utilizando o localizador de celular, né? Mas olha a burocracia do Brasil. Isso era para ser votado com extrema urgência. Então tem pessoas morrendo hoje, porque deputados não querem colocar isso na pauta, né? Tem pessoas morrendo. Mas a DAS conseguiu zerar o sequestro no Rio. E uma primeira vez que a DAS é, fez o perfil do sequestrador, Glauber, era incrível. Eles tinham um curso superior, né? X% dos sequestradores... Tinha formação em direito, psicologia, educação física, engenharia, né? Então não eram pobres sequestrando é, pessoas ricas. Até porque o sequestro ele exige uma certa sofisticação. Planejamento, né? sofisticação, Planejamento, acompanhamento. Rede né? de apoio, rede logística. de apoio, né? Então por que, meu irmão, a, é, a, a parte, o, o espectro político da esquerda, essa parte ideológica de esquerda. Continua com essa narrativa, irmão. É que desconhecimento, tipo... Glauber. Porra, não pode ser, irmão. Eu acho que é hipocrisia intelectual. Não pode ser, Pimenta. É, 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 pra mim, é possivelmente, hipocrisia possivelmente. intelectual. Os caras estão nascendo não dá, desde, não dá. desde a década de 60, é. 70, meu irmão. Nisso, você que falou em hipocrisia, é agora, agora eu vou lembrar um episódio. Quando, eu acho que quando o Celso Daniel foi assassinado, até hoje a gente não sabe quem matou né, o Celso Daniel, mas o Genuíno foi para televisão, o deputado José Genuíno, foi presidente nacional do PT, e ele disse assim... Bastava colocar a rota fechando as ruas da cidade. Ué, mas você sempre falou mal da rota, porra. Você sempre disse que a rota era um bando de assassinos e agora você percebe que a rota é importante. Então, realmente, você tem razão. É a hipocrisia, né? É, da quando, mesma é, forma, é, quem faz a segurança do freixo e de qualquer outra Tá com pessoas? fuzil. Tá com fuzil e é a polícia, é. irmão. E do BOP, de preferência. É, exatamente isso. Então, como é que é desconhecimento? Pois é, também. Você tem, você tem razão. É, é, essa é a... É, é, todo mundo para mim que tem um, um segurança armado e fala mal da, da arma de fogo para mim esse cara tá tá terrivelmente equivocado né mesmo aí nós citamos Pô, é, o é, TJ e os TJ de todos os estados sim? inclusive o Supremo e, e as instâncias superiores uhum. quem são a segurança desses caras não tudo gente armada é o Ministério bem... Público agora tá criando a própria polícia né e agora caveira. É, agora é. É a polícia do Ministério Público não eles, não, querem, mas... eles só querem caveira viu só querem caveira eles vão lá no BOP e manda 20 caveira para cá né é isso a população que se foda fica então... desarmada mas a gente quer o caveira então eles têm conhecimento e sabe do... da importância do braço armado sim 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 e sim. sabe como é que funciona o crime exatamente então essa narrativa vai continuar para os outros é, desarmado vítima Pra gente, carro blindado e, arma, e policial do BOP para gente. Tu que eu tenho dificuldade de, 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 de manter o nosso podcast aqui conversando dessa forma? Sim, você tem razão. Porque assim, eu vou trazer o cara da direita que ele tá preocupado com a narrativa dele e o cara da esquerda que tá preocupado com a narrativa dele. E no final, no meio disso, ambos são eleitos, continuam fudendo a gente. Porque Sim. eu vou continuar sendo assaltado na rua, preocupado com o meu filho, o trabalhador, o polícia se ferrando. É foda, né? Tem razão, né? irmão. É então, mesmo. porra. 